次にあの JICA 時代についていくつかご質問させていただきたいと思うんですけども、あのこのジュネーブ国際開発高等研究所で、まあ、修士号を取得された後、まあ JICA にあの転職をされておられ,おられますけども、これはきっかけは何だったんでしょうか。ずっと国連で働きたいと思っていたので。大学院の後は国連 JPO に応募しようと思っていたんですけれども、えー、卒業のタイミング的にちょっと1年間間が空いてしまったんですね。まあ、つまりその卒業前に JPO に応募できなかったので、まあ、どこかで働かなくてはいけなくって、もちろん国連に通じるずっとやりたかった国際開発の仕事をしたかったんですが、まあ、ジャイカの中途採用にたまたまご縁があって、それで、あの、ジャイカの方に転職しました。ジャイカでは、あの、エチオピアとジプチの,あの国を担当するプロジェクトにあの関わられているとお聞きしました。これはどんなお仕事だったんでしょうかジャイカは大きく地域部と課題部に分かれています。で、私はその地域部の方に所属して、えー、エチオピアとジブチの2カ国の国担当として働いていましたで。国担当は何をするかというと、まあ、その国で JICA が行っている事業の、まあ、全体管理、予算管理を行います。ですので、エチオピアですと、当時、円借館が始まりそうでしたので、その円借館の企画や、あと無償資金協力、あと技術協力、えー、合計でおそらく40プロジェクトはあったと思うんですけれども、えー、そういったエチオピア全体で行っている事業の管理を行っていましたで。ジブチも同様に、えー、ジブチは無償とあと技術協力がありましたので、そういったプロジェクトの管理をしていました。ジャイカは基本的に私たちのイメージですと、なんか青年海外協力隊員のイメージが強いんですけども、あの実際ジャイカで働かれている方っていうのは、どういったバックグラウンドの方がおられたんでしょうかジャイカはもうほとんど新卒で入る方が多いです。で、中途採用は年間で当時大体10名程度採用していました。で、青年海外協力隊出身の方っていうのは案外中途採用にいらっしゃらないんですね。で、中途の10名で毎年おそらくパターンがあると思うんですけど、大きく言って、まあ、民間出身の方、あと公務員出身の方、あと JICA の企画調査員出身の方っていうのがいらっしゃるんですね。で、民間は金融の、金融の方が多かったですね。金融機関の方、あとコンサルティングですね。で、公務員というのは本当にあの横浜市役所とかそういった公の仕事の方。で、最後に JICA の企画調査員というのは契約社員みたいな感じで JICA のその途上国の事務所で、えー、まあ専門的なお仕事をされていた方っていうのが中途採用で入ってくるっていうのが毎年のパターンでした。あの、ジャイカで多分転職したいっていう方結構おられると思うんですけども、ジャイカの中途採用で働くために求められやすいバックグラウンドがあれば教えてください。求められやすいと言ってしまえるのかわからないんですけど、ジャイカの内部では、この組織変革をしたいっていう気持ちはすごく強いらしいんです。なので、外から新しい風を吹かせて、たいっていう気持ちもあって、なので民間から採用したいっていう気持ちは多分年々強まってると思うんですね。ですので、コンサルティングですとか、あと金融業界の方っていうのは好まれる傾向にあると思います。最後にあの JICA で働いて楽しかったこと、と辛かったことがあればあの教えてください。楽しかったことは、ジャイカも全体的に社員の皆さん人柄が素晴らしい方ばっかりで、働いていて本当に毎日気持ちよく働けたことが一番楽しかったかなと思います。辛かったのは、やはり日本のお役所なので、書類とか決済のハンコとかがすごく多くって、私あの外資系出身なので、全くそういうことをやったことがないまま社会人を過ごしてきましたから、まあ、最初はすごくカルチャーショックでそのカルチャーショック続いたまま退職したっていう感じでした。You are